சீக்கிரே நம்ம முதல்ல காய போட்டுக்கணும் நேரோட்டமாவே காயினால வெயில்ல காய போடாம நம்ம வீட்லயே நேரோட்டமாவே இத காய போட்டுக்கணும் அடுத்தது அடுத்தது தோரம்பருப்பு தோரம்பருப்பு ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துங்க நம்மளுக்கு கீரை வந்து கிடைக்கலனா சப்போஸ் எண்ணெய்க்கு மொத்தமா கிடைக்குதோ அதை நம்ம குழம்பு இதெல்லாம் வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற கீரைய இது மாதிரி நம்ம வந்து பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி வச்சு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முருங்கைக்கீரைய அடுத்து பத்து பத்து மிளகா எடுத்துக்கங்க இதுவும் வறுக்கிறதுக்கு தானே இந்த பத்து மிளகாவும் நம்ம வறுக்க போகிறோம் இது எவ்வளோ இது என்னது ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூனு இது மிளகு ஒரு ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு சரி ஓகே போடு மூணுத்தி நம்ம வறுத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம இந்த மிளகாவும் இதுலயே போட்டு வறுப்போம் பாருங்க கலர் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த பாருங்க பொன் உருவலா இருக்கு இப்ப அடுத்த என்னது இத கொட்டிட்டு இப்ப நம்ம வறுத்தாச்சு இப்ப நம்ம இதுல கொட்டிட வேண்டியதா நம்ம பெருங்காயம் அடுத்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் பெருங்காயம் நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்க எண்ணெயில இப்ப அடுத்தது நம்ம முருங்கைக்கீரைய வறுக்க போறோம் லைட்டா சூடு பண்ணீங்க ரொம்ப சூடு பண்ணீங்கன்னா சும்மா லைட்டா பாருங்க லைட்டா கொஞ்சம் முருவல் அந்த இது வர வரைக்கும் நம்ம சூடு பண்ணாலே போதும் இந்த முருவல் வந்துச்சு பாருங்க இங்க பாருங்க அங்க பாருங்க முருவல் வந்துச்சு இப்ப நம்ம இதை எடுத்து இதுல தண்ணி தட்டுல கொடுத்து கொட்டிக்கலாம் அந்த முருவல் வர வரைக்கும் நம்ம லைட்டா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது பாருங்க இப்ப அதே மாதிரி அதையும் நம்ம கொட்டி வறுத்துக்க வேண்டியதான் இந்த முருங்க வாசனை வருது இதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் குள்ள தான் நீங்க வறுக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா நீங்க அதை புடிச்சாலே தெரியும் முருவலா அப்படி தெரியும் அப்படி வந்த உடனே இப்ப பொத இருக்குன்னு பாருங்க இதை லைட்டா நீங்க வறுத்த உடனே கொஞ்சம் முருவல் வரும் வந்த உடனே நீங்க அதை எடுத்து நம்ம தனி தட்டில் எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதான் இதுவும் நம்மளுக்கு முருவல் வந்துருச்சு இப்ப இதையும் நம்ம தனியா கொத்திக்க வேண்டியதான் இதெல்லாம் இது இந்த இதுவும் நம்மளுக்கு ஆறுன உடனே மிக்சில போட்டுக்க வேண்டியதான் சூட்ல எவ்வளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு தேவையானது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு நீங்க போட்டுக்கணும் உப்பு சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டாலே போதும் கல் உப்பு தானே இது பாருங்க இது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு சும்மா அந்த சூட்ல உப்பு நம்ம கொஞ்சம் வறுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இந்த பாருங்க நம்மளுக்கு இப்பயே பொடி கிடைச்சி நல்ல முருவலா இருக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையும் மிக்சில கொட்டி அரைக்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் மிக்சில கொட்டி அரைக்க போறோம் முதல்ல அதை அரைச்சிக்கணுமா பருப்ப ம் 
அப்போ காரம் பயங்கரமா இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த போர்ரோட இந்த இதை போட்டு அரைக்க போறோம் கலர் வச்சு பாருங்க இத இந்த போர்ல நம்ம சாதத்துல போட்டு சாப்பிடலாம் இட்லிக்கு என் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி அந்த போர்ல போட்டு தூள் மாதிரி பொடி மாதிரி தொட்டுக்கலாம் எல்லாமே டேஸ்டா இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு இந்த பொடி நம்ம தினமும் கொடுக்கலாம் உடம்புக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் கருவா பிளேட் பொடி ரெடி ஆகி விட்டது இப்ப அடுத்து நம்ம உப்பு போட்டு கொஞ்சம் அரைக்க போறோம் ஒரே உப்பு தான் ரெண்டு தட்டி போடுறதா வச்சுக்கிறீங்க அப்ப எடுத்து காட்டினா அங்க உப்பு இருக்குன்னு அந்த உப்பை வந்து நம்ம இந்த மிக்சில போட்டு ஒரே ஒரு தட்டி தான் அரைக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் தான் உப்பு போடுவாங்க கருவேப்பிள்ளை பொடி சாரி முருங்கை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு முருங்கை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு முருங்கை கீரை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை சாதத்துக்கும் போட்டுக்கலாம் இட்லிக்கும் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம் நெய் போட்டு சாப்பிடலாம் நல்லா நோக்கி சாப்பிடலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சும்மா சிம்பிளாக நம்ம தேடுதான் இந்த வீடியோ நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ